फैंटास्टिक फोर के लास्ट एपिसोड्स में हमने देखा था कि किस तरह से रेडी चेड अलग अलग रियलिटीज को देख रहे होते हैं कि वहाँ पे किस किस वजह से सिविल वॉर का इवेंट हुआ और किस किस वजह से जो है यहाँ पे बर्बादी हुई और हम देखते हैं कि वो सिर्फ पता लगाते कि सिर्फ चार सौ अठारह रियलिटीज ऐसी थी जहाँ पे पीसफुल रेजुलेशन पे ये बात पहुंची थी बाकी सारी जगह सिर्फ लड़ाई फसाद और इस तरह की मौतें हुई थी और वहीं से दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि टाइम एंड स्पेस जो है बार बार कोलेप्स हो रहा होता है और इनविजिबल वोमेन जॉनी स्टॉम और बैन या दिंग जो है वो अलग अलग रियलिटीज में बार बार शिफ्ट हो रहे होते हैं लेकिन हम दूसरी तरफ मजेदार बात यही चेक करते हैं कि रियलिटी शेड इस बात का पता लगाते हैं कि इन सारी रियलिटीज के अंदर एक चीज कॉमन थी और वो ये थी कि मैंने अकेले फैसला लिया था मेरे साथ ना स्टॉक शामिल था ना हैंग पेम शामिल था और शायद इसी की वजह से ये सारी रियलिटीज एक पीसफुल रेजोल्यूशन पे पहुंची है अब आगे से दोबारा कोलैप्स टाइम एंड स्पेस के अंदर शिफ्ट होते हैं और उसी रियलिटी के अंदर जो हमने कुछ देर पहले देखी थी यानी लास्ट एपिसोड में जहाँ पे पायरेट्स वगैरह की जंग चल रही होती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस शिप के अंदर वो लोग मौजूद होते हैं दरअसल उनके सामने एक और शिप आता है उनसे लड़ने के लिए और इस शिप के अंदर कोई और नहीं बल्कि स्क्रल्स मौजूद होते हैं और इस तरह वो दोनों यहाँ पे आपस में लड़ना शुरू करते हैं और उसी जहाज के बेसमेंट में हम देखते हैं कि सूजन स्टॉम जाती है और वो एक कंप्यूटर खोल के वहाँ पे किसी से बात करती है और बोलती है कि एजेंट स्टॉम टू हाई काउंसिल मैं आप लोग को बता रही हूँ क्या आप लोग मुझे रिसीव कर पा रहे हैं तो वहाँ से बात आती है कि हाँ रिपोर्ट दो सूजन स्टॉम क्या हो रहा है वहाँ पे और इस तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे किसी और को नहीं बल्कि एक इलूमिनाटी की टीम यहाँ पे बनी हुई है जिसको वो रिपोर्ट कर रही होती है और यहीं से हम द ब्रिज पे शिफ्ट होते हैं और वो बोलते हैं रीडी चेट के 67 सेवन अर्थ्स मैंने इस बात का पता लगाया कि 67 सेवन अर्थ्स ऐसी हैं जहाँ पे सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी सिविल वॉर का इवेंट भी हुआ है और इलूमिनाटी को भी बनाया गया है सिर्फ सिक्सटी सेवन अर्थ ऐसी है जहाँ पे इन दोनों की वजह से एक पीसफुल रेजोल्यूशन हुआ है उसके अलावा हर रियलिटी के अंदर सिर्फ बर्बादी हुई है जहाँ पे इलूमिनाटी और सिविल वॉर मौजूद एक साथ हों इस रियलिटी को जिसको मैं अभी चेक कर रहा हूँ इस वक्त ये एक बहुत ही ज़्यादा अजीब है और काफ़ी डिस्टर्बिंग भी है क्योंकि अर्थ 976 के अंदर इस दुनिया का जो रेड चर्ट था उसने टोनी स्टार्क को इस बात पर कन्विंस करा था अगर हमें दुनिया को बचाना है तो हमें उन माइंड्स को भी अपने साथ शामिल करना पड़ेगा जो उसको बेहतर से बेहतर तरीके से बचा सकते हैं और इसके लिए हमने अपनी इलूमिनाटी में सिर्फ हीरोज़ को नहीं बल्कि विलन्स को भी शामिल करा था और इसी तरह हम देखते हैं कि इस रियलिटी के अंदर जो इलूमिनाटी है उसमें डॉक्टर डूम जैसा खतरनाक विलन और मैगनीटो भी शामिल हैं और इस तरह रेड चर्ट जो है अलग अलग चीज़ों को और बारीकी से देख रहे होते हैं और वो बताते हैं कि ये केस स्टडी है अर्थ फाइव की और यहाँ पे इलूमिनाटी जब पहली बार फॉर्म हुई तो उसका पहला एक्ट ये था कि वो स्क्रल के होम वर्ल्ड पे गए और उन्होंने वहाँ पे जाके फिनिक्स को जो है अनलीश कर दिया जिसकी वजह से पूरा का पूरा स्क्रल एम्पायर वो बर्बाद हो गया था लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही रीड रिचर्ड ने जो है उस फिनिक्स को जो है जान से मार दिया था ताकि उसको डर था कि वो फिनिक्स लौट कर दोबारा अर्थ की तरफ ना आए और, और ज़्यादा मेडिस ना फैला सके लेकिन इसके नतीजे में कुछ अच्छा नहीं हुआ क्योंकि इसको देख के दूसरी एलियन रेस जो कि स्क्रल से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है शी वो हमारे इन्वेजन के लिए अर्थ के ऊपर आ गई थी और इसी तरह इस रियलिटी को जज करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि ये वाकई में सक्सेस कराएगी भी या नहीं और इस तरह यहाँ पे रेड रिचर्ड हमें एक और रियलिटी अर्थ टू थ्री वन को बताते हैं जिसके अंदर वो बोलते हैं कि इस दुनिया का जो रेड रिचर्ड था उसने इस बात को जान लिया था कि इलूमिनाटी का वरना वो बिल्कुल बेकार है मतलब पॉइंटलेस है क्योंकि वो जानता था कि सारे लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हैं अगर इन, अगर इन लोगों ने इस तरह के कानूनों को अपने हाथ में लेना शुरू करा तो ये लोग टोटल के की तरफ जाएंगे और इसीलिए उस रेड टीचर्ट को लगा कि इसको अब रोकने का कोई और तरीका नहीं है उसने इलूमिनाटी के सारे के सारे मेम्बर्स को पहली दफ़ा मिलने में ही जान से मार दिया था लेकिन ये एक ऐसी रियलिटी जिसको देख के मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं कोई इतनी बड़ी फुलिशनेस कर सकता हूँ मतलब मैं इलूमिनाटी के मेंबर्स की जान कैसे ले सकता हूँ तो मुझे जो है इसके बारे में और जानकारी देखनी पड़ेगी मुझे और रियलिटीज में झाँकना पड़ेगा ही पड़ेगा और इस तरह हम यहाँ से बेस्टर बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि विलारी और फ्रैंकलिन इस घर में बिल्कुल अकेले होते हैं तो वहाँ पर विलारी उसके लिए खाना वगैरह बना रही होती है और ये लोग आज मजे कर रहे हैं और वहीं पर विलारी बोलती है कि तुम जानते हो ना हेमर के एजेंट जो आज हमें रोकने के लिए आए थे वो हो सकता है कि दोबारा हमारे पास आए और हमें इस बात का भी नहीं पता कि मॉम एंड डैड अभी तक कहाँ है और हमारे घर में कोई भी नहीं है और उन्होंने अगर हमसे लड़ने की कोशिश करी तो हम क्या करेंगे तो फ्रैंकलिन बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा तो बोलती है कि देखो तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता लेकिन मॉम एंड डैड यहाँ पे नहीं है अगर वो आ जाते तो बहुत
और इस तरह हम दोबारा एक कोलेप्स टाइम एंड स्पेस में शिफ्ट होते हैं जहाँ से हम एक एंशियंट टेक्सेस के अंदर चले जाते हैं मतलब वेस्टर्न साइड पे चले जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे आज दो लोगों का मुकाबला होने वाला है जिसमें से एक का नाम ब्लैक सूजन है जो कि यहाँ की जबरदस्त किस्म की एक शार्प शूटर है और यहाँ से इससे कोई पंगा नहीं देता है लेकिन यहाँ पे एक नया आदमी आया है जो कि वाइट कपड़ों के अंदर है और वो अपने बारे में कुछ ज्यादा बता नहीं रहा है ना उसको कोई जानता है वो सिर्फ ये कह रहा है कि वो किसी अलग जगह से आया है जिसको वो बियॉन्ड से रेफरेंस कर रहा है और बेसिकली हम यहाँ देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि एक अजीब वरीब बियॉन्डर होता है और ये रियलिटी जो है बहुत ज्यादा मिली हुई है इसलिए यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल हो सकता है तो सुजन स्टॉम और यहाँ पे बियॉन्डर जो है आपस में मुकाबला कर रहे होते हैं वहीं से ब्रिज के अंदर हम शिफ्ट होते हैं और री बोलते हैं कि जिस जिस रियलिटी के अंदर मैंने इस चीज़ को सोचने में कोशिश करी है कि हमें जो है एलुमिनाटी के अंदर और मेंबर्स को शामिल करना चाहिए वो चीज़ें बद से बदतरीन होती रही हैं जैसा कि मिसाल के तौर पे अर्थ 538 थ्री एट की अगर हम बात करें उस रियलिटी के अंदर हमारा मुकाबला बियॉन्डर से होता है और वो वहाँ पे जीत भी जाता है और इसी के जरिए वो हमारी पूरे के पूरे वर्ल्ड को रीमेक करता है और वहाँ पे वो अपने आप को गॉड बना लेता है जिसको सब पूछते हैं अगर हम केस स्टडी 29007 की तरफ जाएं तो वहाँ के जो अर्थ के जितने के जितने सुपर हीरो थे जितने सुपर विलन थे सबके सबको जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था एक नए बैटल वर्ल्ड के अंदर और ये जो है इतनी भी ज्यादा वॉर सीक्रेट नहीं थी और इसी वजह से अर्थ में जो है शांति मौजूद थी क्योंकि ना ही वहाँ पे कोई सुपर विलन था ना ही कोई सुपर हीरो था अगर हम बियॉन्डर की बात कर रहे हैं तो केस स्टडी अर्थ 2819 पे अगर हम जाएं तो वहाँ पे जब बियॉन्डर आया तो एलुमिनाटी ने उसको कंफर्म करने की कोशिश करी उसको समझाने की कोशिश करी लेकिन बियॉन्डर ने किसी की नहीं सुनी और उस पूरे की पूरी अर्थ को तबाह बर्बाद कर दिया और उसने अपनी एक नई अर्थ बनाई जहाँ पे उसने सिर्फ एक आदमी और एक औरत से शुरुआत करी एक तरह से देखा जाए तो ये डेथ और रीबर्थ इसने करी थी यहाँ पे और यहीं पे रेड शर्ट बोलते हैं कि मैंने जितनी जितनी रिसर्च करनी थी मैंने कर ली लेकिन इस चीज़ से मुझे सिर्फ एक ही अर्थ ऐसी मिली है जहाँ पे इंस्क्रल इन्वेजन भी हुई है एक पीसफुल सॉल्यूशन भी हुआ है मतलब उस रियलिटी में सब कुछ इतना बुरा नहीं था और पॉसिबिलिटी का कर्व वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लैट नजर आ रहा है और वो केस स्टडी है थ्री की वहाँ पर सारे के सारे हीरोज़ ने टोटल सरेंडर कर दिया था और वहाँ पर स्क्रल के लोगों ने जीत हासिल कर ली थी इसका मतलब देख के मुझे साफ लग रहा है कि जहाँ पर भी एलुमिनाटी बनी गई है वहाँ पर उसने कैटेलिस का काम करा है मतलब जो स्क्रल इन्वेजन होनी थी उसको और तेज़ी से करने के लिए एलुमिनाटी जहाँ बनी है वो और तेज़ हो गई है इसके जरिए बात ये थी कि एलुमिनाटी ने शायद कुछ टाइम के लिए खतरा रोक दिया हो लेकिन लॉन्ग टर्म खतरे की बात करें तो वो एलुमिनाटी की वजह से ही कॉज हो रहा था इन सारी चीज़ों के बीच में ही एक आंसर है लेकिन ये चीज़ें किस तरह से टकराई हैं किस तरह से मिली हैं क्योंकि जब आइडियाज रियल वर्ल्ड से टकराते हैं तो वो कुछ और बनाते हैं और यहीं से हम लोग शिफ्ट होते हैं दोबारा वलेरी और फ्रैंकलिन की तरफ जहाँ पे वो लोग वहाँ पे सो रहे होते हैं दोनों लेकिन अचानक उनका अलार्म बजना शुरू होता है और फ्रैंकलिन उठकर बोलता है कि सुबह हो गई इतनी जल्दी चलो देखते हैं कि आज हमें क्या काम करना है लेकिन वहीं पे जो है वो स्क्रीन की तरफ जाता है फ्रैंकलिन और बोलता है कि जरा एक मिनट वॉल जल्दी से उठो हमारे पास एक मुसीबत है वहाँ पे हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑजमॉन जो है वो वैनम यानी स्पाइडरबैन और एजेंट ऑफ हेमर्स के साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ी फौज लेके आ रहा होता है इनसे मिलने के लिए और फ्रेंकलिन गुस्से से बोलता है कि नॉर्मन ऑजमॉन आ रहा है और हमें उससे निमटना होगा टू बी कंटिन्यूड